বান সমস্যা বিলাক সমাধানের কারণে যান বাজেটর প্রয়োজন সিমান বাজেট দিয়ার পোষকতা করেছে ইয়াত যদি আজ বাজেট ধরে দিয়ে আর বাজেট যদি বেশি পয়সা লাগে অসুবিধা হবগে দুহাজার চৌবিশের এখন সরকার হল মর্চা সরকার আর স্থায়িত্ব লঙ্গিভিটি ডিপেন্ডস অন দেয়ার এসোসিয়েটস এলায়েন্স পার্টনার আর সে কারণ ইফালে নীতিশ কুমার ডাঙরিয়া আর ইফালে নাইডি ডাঙরিয়া নমস্কার মানে কুমুদ দাস সিদ্ধান্ত লো আপনার স্বাগত জানাইছো বাজেট ইতিমধ্যে দাখিল করা হল আর এই বাজেটক লো শাসক বিরোধী প্রতিক্রিয়া অব্যাহত আছে বিরোধী পক্ষের ফল কোয়া হয়েছে এই বাজেটত অসমের বাবে বিশেষ একু নাই আর আনপিনে অন্ধ্রপ্রদেশ আর বিহারক বিশেষ গুরুত্ব দিয়ার কথা কোয়া হয়েছে আর বাজেটক লো ব্যাপক চর্চা হয়েছে আজ বাজেটের বিষয়ে আমি কথা পাতিম শাসক বিরোধীর দৃষ্টিভঙ্গীত এই বাজেট কেন হব সেই বিষয়ে পাতিম আর স্টুডিওত মানে স্বাগত জানাইছো আমার বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী বিশ্লেষক অদীপ কুমার ফুকন ডাঙরিয়া উপস্থিত আছে স্বাগত জানাইছো আমার বিজেপির মুখপাত্র সুভাষ দত্ত ডাঙরিয়া আছে স্বাগত জানাইছো আমার কংগ্রেসের মুখপাত্র গোপাল শর্মা ডাঙরিয়া আছে স্বাগত জানাইছো আপর মুখপাত্র আমার উপস্থিত আছে গুরপ্রীত সিং ডাঙরিয়া স্বাগত জানাইছো আর আমার ডিমোরপা এই আলোচনা সংযুক্ত হয়ে আছে থাওড়া সমষ্টির বিধায়ক সুশান্ত বরগোহাই ডাঙরিয়া বরগোহাই ডাঙরিয়া আপনাকেও স্বাগত জানাইছো মানে অদীপ ফুকন ডাঙরিয়া প্রথম তো প্রতিক্রিয়া আপনার পরে লোক খুঁজো বিরোধীয়ে কেছে যে এই বাজেটত অন্ধ্র বিহারক বিশেষ গুরুত্ব দিয়া হয়েছে বাবে বিশেষ একু নাই আপনার প্রথম তো প্রতিক্রিয়া বিরোধীয় যেটা পক্ষ কে বিরোধী আগতেই জানে জানি লাগে রাজনীতি করেছে হিসাবে যে স্বাভাবিকভাবে এখন সরকারে বিহার আর অন্ধ্রর ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্ব দিব আর উড়িষ্যার ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্ব দিব বিহারও কিছু মানে বিহার অন্ধ্রর উড়িষ্যাকও কিন্তু গুরুত্ব দিব গতি এই স্বাভাবিক কথা আর সেই গুরুত্ব হয়তো আমি পিছনে আলোচনা করি কিমান দূর সাংঘাতিক কেবা দিছে এই নয় যদি ভালকে বিশ্লেষণ করা যায় কিন্তু আপনি কোয়াতে ক্ষেত্র আমি যদি চাও যে সরকার উপর নির্ভর করব যে এই ইতিমধ্যে ঘোষিত আঁচনি সমূহ কেন আনব ক্ষেত্রে দুটা আমি দেখিছো এটা দেখিছো এশটা ব্যাংকর ব্রাঞ্চ খুলব আর বান্স খোলার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিব আর ব্রহ্মপুত্রর বান বান সমস্যার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিব কেন্দ্রীয় সরকারে কি এমন মনে হয়েছে গম পাওয়া নাই কিন্তু ঝাড়খণ্ডের ক্ষেত্রে গম পাইছো উত্তরাখণ্ড ক্ষেত্রে দশ হাজার পাঁচশো কোটি টাকা দিব কিন্তু ক্ষেত্রে এমাউন্ট মানে এটালেকে গম পাওয়া নাই যি কি নয় এই গোটে বিষয়টি যদি চাওয়া যায় ক্ষেত্রে মানে এই কথা কই লোক খুঁজো যে দশ এশটা ব্যাংকর ব্রাঞ্চ খুলব কিয় হয় ভারতবর্ষর যদি আমি গড় অনুপাত চাও যে যান কাস্টমার উপর ভিত্তি করে ব্রাঞ্চ হব লাগে সেইটো মতে কম প্রায় ছয় হাজার প্রায় সাড়ে ছশো মান ব্রাঞ্চ আমার কম হয়ে আছে ভারতবর্ষর এভারেজত আর সেই হিসাবে যদি ব্রাঞ্চও করা যায় আমার অর্থনীতির ক্ষেত্রে কী উন্নতি হব আমি যদি চাও যে তাতক যদি গভর্নমেন্টে সিদ্ধান্ত করলে যেন অনুন্নত অঞ্চলবিলাকের ক্ষেত্রে ক্রেডিট ডিপোজিট রেসিও মেনটেন করবেন তার মানে যদি ষাঠি শতাংশ ঋণের মুট জমার সেই অঞ্চলট মুঠ জমার ষাঠি শতাংশ ঋণ দিব লাগিব বাধ্যতামূলক বা এগ্রিকালচারত এইটিন পার্সেন্ট ঋণ দিব লাগে এইটি পার্সেন্ট ঋণ দিব লাগিব এই কথাবিল যদি স্পষ্ট করলে হেঁটেন তাহলে কিনা এটা হলহেঁ এশটা ব্রাঞ্চ হব সেই ব্রাঞ্চত পুঁজি জমা হব আমার জনগণের পুঁজি পুঁজি বাইরে বাইরে গুছি যাব পুঁজি বই কমানো হব যত যত ক্রেডিট ডিপোজিট রেসিও যায় ফর্টি টু পার্সেন্ট গতি এই ক্ষেত্রে যত ষাঠি শতাংশ ইয়াত ইনভেস্ট হব লাগে ফর্টি টু বা ফর্টি ফাইভ লাগে ইনভেস্ট হয়েছে এগ্রিকালচার লোনের ক্ষেত্রে আমার খুব কম গতি মানে ভাবো যে আর এই ক্ষেত্রে এশটা ব্রাঞ্চ মানে আমি জানো যে রাষ্ট্রীয় কেটা ব্যাংক যান আছে এটা অফিসার গ্রেড বেক গ্রেড ওয়ান গ্রেড টু গ্রেড থ্রির পর উপরে সকল বাইর পর আহে বিহার বিয়ে কে পাটনা আজিকালি সব পাটনা সেন্টার গতি এই গোটে কথাবিল আমি অল্প ভালক লক্ষ্য রাখি মানে ভাবো যে এই দুটা সাংঘাতিক বিষয় নয় বানপানী সমস্যার ক্ষেত্রে নিশ্চয় একটা গুরুত্বপূর্ণ সরকার যেহেতু কেছে আমি ষ্টেট গভর্নমেন্টে সেই মতে আসনি করে এই কথা কিন্তু আনব পে বাকি লগেলে বিভিন্ন কিনমান আছে ভাল ভাল দিক বহু কেটা আছে সেই কেটা দিক যদি সরকারে গুরুত্ব সহকারে যদি আয়ত্ব লাই নিব মনে ভাবো যে কিছু কথা লাভ করবেন হয় আমি বিরোধী এটা প্রতিক্রিয়া লোক খুঁজো মানে গুরপ্রীত সিং প্রথম প্রতিক্রিয়া যে বাজেটে নিরাশ করেছে আর অন্ধ্র বিহারক বিশেষ গুরুত্ব দিছে এই বাজেটক আমি নাম দিছো আঠুকারা বাজেট মণি ডাঙরিয়া আঠুকারি দিছে বিহার আন্ধ্রার আগত কই দিছে মূল সরকার এখন পাঁচ বছর চলাই দিব আপনার যেন তেন যা লাগে মানে দিম যা আছে আপনার সব আপনার বাকি দেখত যে আর স্টেট নাই নর্থ ইস্টর ইমান নেগলেক্ট করলে এই বাজারের আচরিত লাগলে কি করলে সব সিহতি আজ এনাউন্স করলে কিনা এটা ফ্লাডর প্রবলেম তো সলভ করবলে কিনা পরিকল্পনা করব আজি কে টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি ফোর টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি নাইনটিনত অমিত শাহ ডাঙরিয়া ইলেকশন রেলিত কে গেছিল 
কে আমি ফ্লাডৰ প্ৰব্লেম সলভ কৰক বিজেপিক ভোট দিও কিন্তু হেতু কেতিয়াও নহল পাঁচ বছৰ এনে কি কৰিলে আৰু অসমৰ মানুহ লাগে পানী ডুবি আছে মৰি আছে এখনা মতকে বেছি মানুহ মৰি গ'ল কিমান লুকসান হ'ক ভাবিছক মানুহ এটা ঘৰত প্ৰত্যেক বাৰে বান পানী আহে কি মানুহ কেনে কি উন্নতি কৰিব কক্সন আপুনি কি অৱস্থা হৈছে অসমৰ মানুহ কি সেই হিচাপে বিজেপি ইমান নেগলেক্ট কৰিছে আমাৰ বহুত দুখলগিয়া কথা আমাৰ কাৰণে আমি আছে অসম বাখি হিচাপে কি তথাপি আমি বিজেপিক ভোট দিছো কি চাই ভোট দিছো আমি নাজানো আমি আশা কৰো 2026ত কিন্তু এটো পৰিৱৰ্তন আহিব অসমত ঠিক আছে গুৰপ্ৰীত সিং নৰ মই সুশান্ত বৰগোহাই আপুনি শুনি আছে যদি আপোনাৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়াটো লব খুইছো আপৰ মুখপত্ৰ গুৰপ্ৰীত সিঙে কৈছে বিজেপিকে ভোট দিছে অসমৰ ৰাইজে আৰু কিন্তু বিজেপিয়ে বান সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত যি গুৰুত্ব দিব লাগিছিল সেয়া দিয়া নাই বান সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে হে আজি যিখিনি বক্তব্য ৰাখিছে নিৰ্মল সেটাৰ মানে আজি হেই বক্তব্য এটা কৈছে যে আমাৰ অসমৰ বান সমস্যা বিলাক সমাধানৰ কাৰণে যিমানখিনি বাজেটৰ প্ৰয়োজন সিমানখিনি বাজেট দিয়াৰ তেওঁলোকে পোহকতা কৰিছে ইয়াত যদি আজি বাজেটটো ধৰি দিয়ে আৰু বাজেটতকে যদি বেছি পইচা লাগে তেতিয়া হলে অসুবিধা হ'বগে হেখনে তেওঁলোকে কৈছে যে আমাৰ এই ফ্লাড মেনেজমেন্টৰ কাৰণে যিমানখিনি পইচা লাগে সেইখিনি পইচা দিয়াৰ বাবে আজি পোহকতা কৰিছে আৰু আমি ধন্যবাদ জনাইছো নিৰ্মলা সীতাৰমন যে আমাৰ এই সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে তেখেতে এই পদক্ষেপ লৈছে নিশ্চিত ভাই গোপাল শর্মা যে এটা কিমান বেছি লাগে তার এস্টিমেটটো নাই কাৰণে এই ধৰণে আশ্বাস দিয়া হৈছে সেই কথাটো কোৱা হৈছে আৰু সেই কাৰণে বিজেপিৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ দিয়া হৈছে মই বান সমস্যাটোৰ আগতে মই এটা কথা কব বিচাৰিম যে এবাৰ নিৰ্বাচনত তেনে কৈ গৈছিলে যে ইজবার সারসপার তেনে কৈ সারসপার নহল কিন্তু এই বাজেটত ইজবার অন্ধৰণ বিহাৰটো হল আপোনাৰ কি হৈছে এটো এটো আপোনাৰ তেওঁলোকে জিমানেই তেওঁলোকৰ নিজৰ স্টেবিলিটিটো দেখুৱাক লাগিলে এটো কথা নিশ্চিত যে চৈধ্য চনৰ আৰু ঊনৈছ চনৰ এই দুইটা যুগৰ চৰকাৰ আছিলে আপোনাৰ মোদী চৰকাৰ কিন্তু দুহেজাৰ চৌবিছৰ এইখন চৰকাৰ হ'ল মৰ্চা চৰকাৰ আৰু তেওঁলোকৰ স্থায়িত্ব লংগিভিটি ডিপেণ্ডছ অন দেয়াৰ এছ এছ'চিয়েটছ এলায়েন্স পাৰ্টনাৰ আৰু সেয়ে কাৰণ ইফালে নীতিশ কুমাৰ ডাঙৰীয়া আৰু ইফালে নাইডি ডাঙৰীয়া দুইফালে আপোনাৰ যিটো তেওঁলোকৰ ডিমাণ্ড গতিকে তেওঁলোকৰ এই বাজেটখনৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি ৱাজ টু ছেটিছফাই দিছ টু এলায়েন্স পাৰ্টনাৰ এণ্ড দেট ইজ হোৱাট দে হেভ ডান নাও আপুনি চাব তেওঁলোকে আপোনাৰ এই যিটো আপোনাৰ আমাৰ ফ্লাডৰ কথাটো কৈছে আমাৰ অসমক একচুৱেলি এটাই আপোনাৰ কথা তেওঁলোকে উলিয়াইছে ফ্লাড ফ্লাডতটো ইতিমধ্যে আপুনি দেখিছেই অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই কৈছেই পঞ্চাছটা ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী দিলেই ফ্লাড সমস্যা হ'ব বা যিয়ে নহওক সেইকাৰণেই পইচাটো দিছে বা যিয়ে নিৰক লাগিলে এটা তেওঁলোকে কৈছে যে দিয়া হ'ব এতিয়া এই কিমান দিয়া হ'ব এতিয়া এনেকুৱা এটা হৈছে কি এটা আপোনাৰ ফ্লাডৰ সম্ভৱতঃ তেওঁলোকৰ বাজেট এষ্টিমেট এটা আছে প্ৰায় ইলে ইলেভেন থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ক্ৰোৰ্চ এতিয়া ইলেভেন থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ক্ৰোৰ্চ মানে এই গোটেই এমাউণ্টটো আপোনাৰ এণ্টায়াৰ কাণ্ট্ৰি গোটেই সমগ্ৰ দেশৰ কাৰণে ফ্লাড এফেক্টেড এৰিয়াবিলাক তাৰপৰা কিমানখিনি অনুদান দিয়া অসমলৈ আহিব সেইটো এটা বৰ ডাঙৰ কথা ঠিক আছে হয় মই আমি আগবঢ়াই নিম মই সুভাষ দত্তৰ এটা প্ৰতিক্ৰিয়া লৈছোঁ সুভাষ দত্ত কংগ্ৰেছ আপ কোনো সন্তুষ্ট নহয় এই যি বাজেট দাখিল কৰা হ'ল অসমৰ বানপানীৰ কাৰণেও বিশেষ উল্লেখ নাই বুলি কৈছে স্পষ্টকৈ যদিও বা সুশান্ত বৰগোহাঁই মাত্ৰ ক'লে যে এটা এষ্টিমেট মতেহে হ'ব যে কিমানখিনি লাগে মাননীয় কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমন ডাঙৰীয়ানীক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে নির্বাচনৰ সময়ত যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দেশৰ জনসাধাৰণক প্ৰদান কৰিছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি দেশৰ জনসাধাৰণে বিচৰা ধৰণেৰে এখন বাজেট আজি মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে উত্থাপন কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ল আৰু এইখন বাজেটে সমগ্ৰ আজি বিশ্বৰ ইয়াত দৃষ্টি নিবন্ধ হৈছে যিটো নেকি মোদী ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰৰ এইখন তৃতীয় তৃতীয়খন চৰকাৰৰ প্ৰথম বাজেট আৰু এই বাজেটখনত আপোনালোকে এটা কথা লক্ষ্য কৰিছে যে ইয়াত আচলতে আমাৰ যিটো ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট এইটো ছিগনিফিকেণ্টলি ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট বাঢ়িছে বিশেষকৈ একত্ৰিছ লাখ ঊনত্ৰিছ হাজাৰ ইয়াত ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট হৈছে আদাৰ টেক্সেশ্যন আমাৰ বাঢ়িছে অঞ্চল ৰেভিনিউ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে আৰু কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত একদম গুৰুত্বপূৰ্ণ যে সৰ্বকালৰ ভিতৰত 
এই ইয়াত যথেষ্ট সর্বাধিক ধরা হৈছে বিশেষ কই ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার হিসাবে ধরা হৈছে 11 লাখ 11 হাজার কোটি টাকা প্লাস গ্রান্টস ইন এইড ফর ক্রিয়েশন অফ ক্যাপিটাল এসেটস ইয়াত আছে 3 লাখ 90 হাজার কোটি টাকা অর্থাৎ 15 লাখ কোটি টাকা ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার এবাৰ আন্ত আন্তঃগাঁথনিৰ ধৰিছে এতিয়া মই আপোনাক আৰু এটা ডিস্ট্ৰিবিউচৰ কৈ বিচাৰিছো 140 টা আমাৰ মেজৰ স্কিমছ एक सौ मेजर स्कीम मैं चाई इते गुतपूर्ण मेज मैं जब आँचनी आँचनीब सबते बजेट एलुकेशन बाढ़ लास्ट इयर तुलन एब बजेट एलुकेशन बढ़ुआ और प्रति सेक्टर जैसे बजेट एलुकेशन बढ़े तक स्वाभाविकते आम जी पार्ट आम पार्ट में बेसि बेसि पामे मैं अपना तीन उदाहरण दी नर्थ इष्टर क्या कह आसे आम नर्थ इष्टर बजेट बाढ़ से अपनी जो चाहिए आम जी डनार मिनिस्ट्री जी बजेट डनार बजेट तो जो बस आँच हेजार आठश बयानबे कोटी एबार पाँच हेजार नश कोटी टाइम स्वाभाविकते अलग तक इनक्रीज हो तार पर आम जब इनफ्राष्ट्राचार फंड इनफ्राष्ट्राचार फंड मानने बृद्धि पासे आनी जो चाय ग्रांस इन एट फोर एस डि आर एफ तक बाढ़ तारोपरी आनी जो चाहिए स्पेसियल लोन फर केपिटल एक्सपेन्डिचार फर द स्टेट तक बृद्धि सामग्रिक भावे इतना जीखी तार भर आज सौक आम ट्राइबल বিশেষকৈ জনজাতীয় জনগোষ্ঠীয় অসম তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলত যথেষ্ট বেছি এটা থাৰ্টি ছিক্স থাউজেণ্ড যিটো আমাৰ ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যনক এড্ৰেছ কৰা হৈছে গাঁও মানে ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে সেইটোতো আমাৰ অসমে স্বাভাৱিকতে আমাৰ বেছি পাম আটাইতকৈ বেছি গাঁও আটাইতকৈ ডাঙৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল এইটোৱেই যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে এইবাৰ যিটো এতিয়া আলোচনা হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰতো বৃদ্ধি কৰা হৈছে বাইছ বাইছশ বাইছশ কোটি টকা ধৰা হৈছে और स्पेसियल इनफ्राष्ट्राचार डेवलपमेंट स्कीम धरा दुहजार चारश एक निश्चित भावे पा और माननीय मुख्यमंत्री डर हिम शर्मा डांगरिया जैसा आम केन्द्रीय वित्तमंत्री डांगरियागरी समय विशेषको एट कथा जाने केन्द्रीय गृहमंत्री डांगरिया आलोचना चल प्रधानमंत्री डांगरिया सक्षात पाते बानपानी कथा कैसे और अलरेडी केन्द्रीय सरकार पाँच हजार कोटी टका बजेट प्रविजन एट मैं हेरी दी कारण वर्ल्ड बैंक और এ ডি বি এই দুটা ফাণ্ডত পাঁচ হাজাৰ কোটি টকাৰ বাজেট প্ৰভিজন আমাৰ আগৰ পৰাই আছে যিখিনি আমি অলৰেডি আমাৰ অসমত এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ স্কীম চলি আছে তাত নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এইটো পে'মেণ্ট কৰিব আৰু টেন পাৰ্চেণ্ট আমি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু এতিয়া আজি যিটো বাজেটত যিটো এনাউন্স হ'ল যে অসমৰ বান বানপানী সম্পৰ্কত যিটো আজি কৈছে যে এইটো লিমিটটো বান্ধি দিয়া নাই বিহাৰৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ এটা স্পেচিয়েল পেকেজ দি দিছে আপোনাৰ এঘাৰশ কোটি টকা অসমৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো হোৱা নাই কিন্তু আপুনি এটা কথা মানিব লাগিব যে লাষ্ট থ্ৰী ইয়াৰ্ছত আমাৰ ৰাজ্যখনত বিশেষকৈ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্টৰ যিখিনি ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিখিনি এচিভমেণ্টছ এই এচিভমেণ্টছখিনি আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাক সহায় কৰাৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি সহায় কৰাৰ কাৰণে আমি এইখিনি পালোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কৰিডৰ বা এইখিনি যিখিনি আমাৰ ইয়াতে এনাউন্স হৈছে তাত আমি যথেষ্ট আমি বেনিফিট পাম ঠিক আছে আপোনাৰ মতে বুজি পালোঁ যে নিৰাশাজনক নহয় এক মিনিট মই এটা কথা কওঁ আপুনি তেখেতে যিটো এন ই চি ডোনাৰৰ কথা যিটো আপোনাক কৈছে মই এইখিনিত আপোনাৰ মই কিমান মই তথ্য দাঙি ধৰিব বিচাৰিম ঠিক আছে দুহেজাৰ চৈধ্য পোন্ধৰত আপোনাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিলে প্ৰায় দুহেজাৰ তিনিশ বত্ৰিছ কোটি টকা আৰু পুঁজি মোকলাই দিয়া হৈছিল এহেজাৰ সাতশ ঊনৈছ কোটি টকা ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ দুহেজাৰ ষোল্ল সোতৰত দুহেজাৰ চাৰিশ ষাঠি কোটি টকাৰ এগেইনষ্টে আপোনাৰ সেইটো বছৰতে আপোনাৰ কিছু সংখ্যক আপনার পুঁজি বহাই দিয়ে কিন্তু আপনি চাব দুহাজার বাইশ তেজত দুহাজার আঠশোর এগেইনস্টে এশ এহেজাৰ নশ বাসত্তর কোটি টকা আৰু দুহাজার তেইশ চৌবিছত আঠাইছশ কোটির এগেইনস্টে দুহাজার এশ কোটি টকা গতি প্রত্যেক বছরে প্রস্তাব সংশুদ্ধ হয়েছে আর শেষত আপনার ফর্টি টু ফর্টি ফাইভ পার্সেন্টে আপনার ফান্ড মুকলি করে দেওয়া হয়েছে গতি তখেতেই যে কথা কেছে আন ফল আনের কথা নক কারণ প্রত্যেক আপনার মেজর যা আপনার সাবজেক্ট আছে বা ডিপার্টমেন্ট আছে এই সেইবিল কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ফান্ডবিল কমি আছে আর যা বছর যে আপনার ফান্ড रिलीज न आज आम जी कम विचार बतर विधि पथाल दिए समयम सम्पूर्ण तारे के फंड कि फंड सरकार सीमान दिए जी बजेट एलोकेशन करो एक्ट भूल व्याख्या कर पैसा तो रिलीज नक कम ना पैसा क्या रिलीज कर पैसा तो रिलीज कर ইউটিলাইজেশ্যন সার্টিফিকেটৰ কথা থাকে মই অদীপ কন ডাঙৰিয়া এতিয়া বেংকৰ কথা কলে 
মই এটা কথা খুব খুঁজিছো ব্যাংক ব্যবস্থাটো লাহে লাহে খুব মানে এটা বেয়া দিকলে গতি করিব ওখিদিনা আর বি আর গভর্নরেও কলে আজি পরে দুদিন মান আগতে যে ব্যাংক ব্যবস্থাটুত লিকুইড কেসর পরিমাণ কমি যাব মানে ব্যাংকর হইতে যেহেতু ব্যাংকর শাখা ইয়াত হব কিন্তু ব্যাংকত এটা এফ ডি করলে সিক্স পার্সেন্ট বা সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট কিন্তু এক লাখত এটা টু পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট গতি ব্যাংকর প্রতি একটা আগ্রহ কমিব অনলাইন ব্যবস্থাটা বেশিকে বাড়ি যাব এই কথা অলপমান চর্চা হয়ে আছে মানুষের মাজ এই বিষয়টো বুঝাতে মানে দুটা এটা কথা কো যে যেহেতু বাজেট প্রথম এটা আলোচনা আরম্ভ করেছে প্রথমত আর বাজেটর ধারাটো আমি অল্প দূরলেক চাওয়া ভাল হব প্রথম কথা হল কি নীতিন গাডকারী একটা কথা কিন্তু যে দুখিয়া মানুষের ধনী দেশ এই আজি অল্প দিন আগতে তখন কে ঠিক একটা সময় কিনমান আগতে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা উপদেষ্টা পরিষদের অধ্যক্ষ ডক্টর বিবেক দেবর একটা কথা কে যুম ভারত সরকার কে আছে যে দুহাজার সাতচল্লিশ সাংঘাতিক একটা পরিবর্তন হব কি পরিবর্তন হব সেই পরিবর্তনটা সন্মুখত রাখি আমি এই এনালাইসিস বা সরকারের অর্থনৈতিক চরিত্রটা আমি উপলব্ধি করি কারণ এই যেহেতু ডক্টর বিবেক রয় কে যে দুহাজার সাতচল্লিশ নগর সংখ্যা বাড়ব ষাঠি শতাংশ শহর হব চল্লিশ শতাংশ গাঁও হব আজি যত আমি বিরাশ শতা বিরাশি শতাংশ গাঁও চল্লিশ শতাংশ ষাঠি শতাংশ নগর হব চল্লিশ শতাংশ গাঁও হব অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানবিল বা ব্যক্তিকরণকরণ বা ভারতীয় কোম্পানিবিল গ্লোবেল চেইনের সংলগ্ন হব কৃষি ক্ষেত্রের উপর ওপর নির্ভরশীলতা কমি আহ কৃষি ক্ষেত্রের পর মাত্র পাঁচ শতাংশ জিডিপি আহিব এটা জিডিপি আহ এইটিন পয়েন্ট এইট পার্সেন্ট সেটা পাঁচ শতাংশ লে বিশ শতাংশহে কৃষক হব আর কৃষি কৃষি বাণিজ্যিকরণ হব তার এই গোটে বিষয়ট কি অকলে এই গোটে বিষয়টি একটা সম্পূর্ণ একটা ক্যাপিটালিস্ট কান্ট্রির একটা অর্থনৈতিক দিক দুহাজার সাতচল্লিশ প্রধানমন্ত্রীগীর উপদেষ্টা পরিষদ অধ্যক্ষ এই দুদিন মান আগতে কোয়া বক্তব্যের এই বাজেটর কিনা মিল আছে নাকি বা বাজেটর সেইটার লক্ষ্যত আগবাড়ি নাকি সেই কথাটা মনে ভাবো যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ব্যাংকিং কথা যে কথা কে ব্যাংকর গোটে ব্যবস্থা তো আপনি যদি চাই দেখ সমগ্র ভারতবর্ষের ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইতিমধ্যে যথেষ্ট নিম্নগামী হয়েছে নিম্নগামী হওয়া গোটে বিষয়টি যদি চাই দেখ যে ইয়াত একটা গরিষ্ঠ অংক বিশাল এমাউন্ট সরকারে ব্যাংকবিল বিত্তীয় প্রতিষ্ঠানবিল একটা রাজনীতিকরণ করা পরিলক্ষিত হয়েছে নির্দেশত আজি বিত্তীয় ব্যবস্থা পরিচালিত হওয়ার কারণে কেপিটেল স্কাস্ট এশ ছয়ষ্টি জন আমার বিলিয়নার ভারতবর্ষ এই এশ ছয়ষ্টি জন বিলিয়নারের বিভিন্ন দিকত হাজার হাজার লাখ লাখ কোটি টাকা ইতিমধ্যে মাফ করে দিয়া হয় এই গোটে প্রক্রিয়াটা চলি আছে আর যুক্ত সময় যুক্ত প্রয়োজন হয় সেই মতে ব্যাংকবিল সরকারের নির্দেশ পরিচালনাবলগা হয় আজি এই গোটে দীঘলিয়া এই তথ্যখিন দিব বিচার নাই আর সেই ক্ষেত্রে ব্যাংকর গোটে ব্যবস্থা যদি চাই ব্যাংকত পুঁজি কোনে বিনিয়োগ করে মধ্যভোগী মধ্যবিত্তবিল করে আর সাধারণত যা পেনশনার বয়োজ্যেষ্ঠ লোক ব্যাংক থাকে তার ইন্টারেস্ট লো পেলে সংখ্যাখন সরবর কারণে পরিবেশ সৃষ্টি পাই চলি আসছিল কিন্তু এই ব্যবস্থাটা লাই লাই যে ইন্টারেস্টর পরিমাণ কমি আহিলে লাই লাই ব্যাংক পুঁজি জমা করলেও ব্যক্তিগতভাবে কোনো লাভ নয় তার লগে এই কারণে ব্যাংকিং ব্যবস্থার পর মানুষ আঁতরি গেছে এটা একটা বেলেগ একটা বিষয় কিন্তু মূল কথা লোক ব্যাংকর পর আমার লাভ কি হবেন কি লাভ হব এটিমতে ছত্রিশ হাজার কোটি টাকাত অধিক পুঁজি ব্যাংক ব্যবস্থার বাইরে গুছি গেছে আমার পয়সা জমা ইয়াতে যদি পুঁজি যদি বিনিয়োগ হয় না ইয়াতে যদি রটিশন নহয় তাহলে সেই অঞ্চলের খেতে উন্নতি হবো নয় আর সেই কারণে রিজার্ভ ব্যাংকে বান্ধি দিছিল যে সিক্সটি পার্সেন্ট ক্রেডিট ডিপোজিট রেসিও সিক্সটি পার্সেন্ট সেই অঞ্চল বিনিয়োগ করব ফর্টি পার্সেন্টে বাইরে নিবেন বাইর অফিস ট্রান্সফার করব বা বেলেগ বিনিয়োগ করব বেলেগ বেলে স্টেট নিবো কিন্তু অতি দুর্ভাগ্যর বিষয় এই গোটে দেখা যায় আজি বিভিন্ন ব্যাংকত মানে দীঘলীয় সময় ওঠর বছর ব্যাংকত চাকরি করছো মানে গম পাও ইয়াত ইয়াত ইনভেস্ট করা দেখুয়াই কিন্তু পুঁজি বাইর বিনিয়োগ করে এনেকে দেখায় দেখায় খুব বেশি আটচল্লিশ শতাংশে দেখবো দেখে দেওয়াই কিনা বিরাশ শতাংশ থাকে ষাঠি শতাংশ না যায় মানে মই বিচার যে ব্যাংকবিল বাধ্য করে পেলে পুঁজি বিনিয়োগ করে ইয়াত কাটব হয় কোনো কোনো কোব যে না মানুষ মানুষ পুঁজি ব্যবহার নক ঋণ মাফ ঋণ নিদিয়ে আর ঋণ ঘুরাই নিদিয়ে এই ধরনের কথাবিল যদি আছে সেই কথাবিল নাইকিয়া করবর কারণে ব্যাংকে ব্যাংকর দায়িত্ব থাকবে যে কী ধরনের মানুষবিল মোবিলাইজ করা যায় কী মতে পুঁজি ব্যবহার করা যায় অন্য রাজ্যবিল যদি পুঁজির ক্ষেত্রে কোনো চিন্তা চর্চা নক ক্ষেত্রে কিয় চিন্তা করবেন ঠিক একটু আমি যদি এমপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রে যদি চাই ঠিক আছে ব্যাংক হব একটা অঞ্চল উন্নতি হব তার সংস্থাপন হব আজি আপনি গোটে ডাটাবিল কালেক্ট করুক দেখব রাষ্ট্রীয়কৃত ব্যাংকবিল বেশিরভাগ অন্তত এশ শতাংশ ব্যাংকর মানে স্কেল টুর পর সব বাইর মানুষ স্পেসিয়াল ইনসেনটিভ লো পেলে নাইনটিন এইটি থ্রি যেটা স্পেসিয়াল ইনসেনটিভর কথাটা আলে সেই স্পেসিয়াল ইনসেনটিভ লোক আ
আহি পেলাই তেওঁলোকে গুয়াহীত বা চৌৰাত বা নগৰ অঞ্চলত থাকিব ৰুৰেল এৰিয়া নাযায় তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষাও নাজানে এই কথাবিলাকে মই বৰতে নতুনকৈ চিন্তা কৰা উচিত যদি বেংকিং ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা যদি অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ কথা চিন্তা কৰিছ অৰ্থনৈতিক এটা চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু এই অভিযুক্তটো আজিৰ নহয় যে বেংক হক বা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠানত যে যিখিনি উচ্চ পৰ্যায়ৰ পদ এই পদসমূহত দেখা হয় সুশান্ত বৰগুহাই এটা অভিযোগ বা এটো অভিযোগ আজিৰ নহয় বহুদিন ধৰি উত্থাপিত হৈ আছে হয় বুজিছো হয় মই অদীপ দা যেতিয়া বেংকত কাম কৰিছিলে মানে নহয় সরি আমার অদীপ দা নহয় হেৰি বেংকত যে কৰিছিলে এটা মই কেদিমানৰ আগতে বেংকৰ দুজন উচ্চ পদস্থ বিষয় পালো এগৰাকী অসমীয়া দুই গৰাকী অসমীয়া আৰু এজন অনা অসমীয়া পালো মই তেওঁলোক সুধিলো যে বেংকৰ উচ্চ পৰ্যায়ত অসমীয়া মানুহ কিয় মানে বিষয় হিচাপে না থাকে তেতিয়া তেওঁলোকে কলে যে প্ৰত্যেকটো প্ৰমোচনতে তেওঁলোকে ডিপাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা দিব লাগে তেতিয়াহে প্ৰমোচন পায় কিন্তু আমাৰ বহুত অসমীয়া বিষয়ে কি কৰে বাহিৰলৈ যাব লাগে বুলি ভয়তে তেওঁলোকে পৰীক্ষা নিদিয়ে আৰু এটা ষ্টেজতে থাকি যায়গে মই তেতিয়া সুধিলোঁ কিয় নিদিয়ে বোলে নহয় মোক চেন্নাইত পষ্টিং দি দিব পাৰে মোক বম্বেত পষ্টিং দি দিব পাৰে মোক কেলকাতাত পষ্টিং দি দিব পাৰে মই ঘৰখন এৰি যাব নোৱাৰোঁ এনে ধৰণৰ বহুত বিষয়ৰ কাৰণেও বেংকৰ উচ্চ পদস্থ খাপবিলাকলৈ বহুতে পৰীক্ষা নিদিয়ে বুলি তেওঁলোকে কয় মোক অসমীয়া যিজন বিষয়া তেওঁ এই কথাটো কৈছিলে কিন্তু সেইটো বাৰু যিয়ে নহওক কিন্তু এটা কথা চাব যে কেপিটেলিষ্ট ইকনমি যদিও ইণ্ডিয়া ইজ এ কেপিটেলিষ্ট ইকনমি অ'পেন ইকনমি হ'ল আমি সকলোৱে জানো কিন্তু এবাৰ যিটো এম এছ এম ইত এবাৰ দহ লাখৰ পৰা বিছ লাখলৈ এবাৰ মানে কেপিটেল পইচাটো দিয়াৰ কথা কৈছে লোন দিয়াৰ কথা কৈছে যাৰ যোগেদি আমি সৰু সৰু যিবিলাক ব্যৱসায় আমি আগবঢ়াই দিব পাৰোঁ এইটোৱে কিন্তু অসমৰ নিচিনা ৰাজ্যৰ ক্ষেত্ৰত বহুত সহায়ক হ'ব কাৰণ অসমখন যোৱা ত্ৰিছটা বছৰ বহুত ডিষ্টাৰ্ব এৰিয়া আছিলে আমি সকলোৱে জানো কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে যেতিয়া এনে ধৰণৰ এম এছ এম ই যোগেদি আমি তেতিয়া থলুৱা ল'ৰাবিলাকক যেতিয়া আগবঢ়াই দিম মই ভাবোঁ ভৱিষ্যতে অসমৰ যিবিলাক আমাৰ স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্ৰী থাকিব এইবিলাকে যথেষ্টখিনি আমাৰ অসমৰ অৰ্থনীতি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ক হ'ব নিয়োগ সৃষ্টি আৰু স্বনিয়োজন বা আত্মসংস্থাপন এইটো এটা বৃহৎ সমস্যা কেৱল অসমৰে নহয় সমগ্ৰ দেশৰ সমস্যা এই ক্ষেত্ৰত আজিৰ বাজেটে কৈছে যে এক কোটি লোকক তেনেকুৱা ধৰণৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব বা ঋণৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা গৈছে যে শিক্ষা ঋণৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা গৈছে ৰেহাৰ সৃষ্টি তিনি শতাংশ পৰ্যন্ত কৰ থাকিব মই গোপাল শৰ্মা এতিয়া সামগ্ৰিকভাৱে যদি কয় যে সকলোকে সন্তুষ্ট কৰা সম্ভৱ নহয় সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে কিবা দেখিছেনে আপুনি বাজেটখনত নহয় সকলোকে সন্তুষ্ট কৰিব নালাগে তেওঁলোকে নিজকে সন্তুষ্ট কৰকচোন আগতে আপুনি চাওক আপুনি টু থাউজেণ্ড ফৰ্টি ছেভেনত তেওঁলোকৰ মতে ইণ্ডিয়া উইল বিকাম এ ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি ঠিক আছে কি হিচাপ তেওঁলোকে ইণ্ডিয়াখন ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি হ'ব আপুনি চাব জি ডি পিৰ যিটো এভাৰেজ গ্ৰোথ টু থাউজেণ্ডৰ পৰা আপুনি যদি দুহেজাৰ দহলৈকে আপুনি চাই দিছে এইট পাৰ্চেণ্ট তাৰপিছত দুহেজাৰ দহৰ পৰা বিছলৈ যদি আপুনি চাই দিছে ছেভেন পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আৰু দুহেজাৰ বিছৰ পৰা চৌবিছলৈ এই এই যিটো হৈছে তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰজেকশ্যন মতে এই দিছে ছিক্স পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আপোনাৰ সাতচল্লিছত সাতচল্লিছত যদি ভাৰতবৰ্ষক ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি হিচাপে এবাৰ কৰিব পাৰে তেনেহ'লে কৰিব যদি লগা হয় তেনেহ'লে আপুনি জাষ্ট ইমাজিন হোৱাট কাইণ্ড অফ জি টি পি গ্ৰোথ উইল হেভ টু বি ডেয়াৰ এতিয়া আপুনি চাব যিটো আপোনাৰ ইকনমিক গ্ৰোথৰ যিটো এক্সিলেৰেটিং বুলি তেওঁলোকে যিটো কথা কৈছে ক'ৰ পৰা হ'ব আপুনি চাব প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট ৰেকৰ্ড চাই টুৱেণ্টি ইয়েৰ্চ ল' ডিউৰিং আপোনাৰ এপ্ৰিল জুন টুৱেণ্টি ফ'ৰত আৰু আপুনি চাব আজি আপোনাৰ কি হৈছে আজি ৱৰ্চ কাইণ্ড অফ আপোনাৰ জব ডেছপ্ৰিটি আপুনি দেখিছে জব আপোনাৰ ক'তো নাই তেওঁলোকে আপোনাৰ দুহেজাৰ চৈধ্য চনতে দুই কোটিকে জবৰ কথা কৈছিলে কিন্তু সেই জব তেওঁলোকে দিব নোৱাৰিলে এতিয়া পুনৰ তেওঁলোকে আকৌ টু পইণ্ট নাইন কৰ জবৰ কথা কৈ কৈ আহিছে কিন্তু আপোনাৰ তেওঁলোকৰ জব ক্ৰিয়েশ্যনৰ যিটো মেইন বেছিচ হৈছে আপোনাৰ প্ৰাইভেট ছেক্টৰ যে প্ৰাইভেট ছেক্টৰক তেওঁলোকে দে হেভ গিভিন অল চাইড অফ মানে ডিছকাউণ্ট আপোনাৰ টেক্স আপোনাৰ বেনিফিট তেওঁলোকে দিছে কিন্তু আজিলৈকে প্ৰাইভেট ছেক্টৰত সেই ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি সেই যিটো আপোনাৰ জব ক্ৰিয়েশ্যনৰ কথাটো এইটো আৰু আপুনি চাবতে কনজামচন চি আপোনাৰ হোৱেন দেৰ ইজ ন' ডিমাণ্ড যদি আপোনাৰ কনজামচনটো যদি নাবাৰে আজি আপোনাৰ একদম লোৱেচ কনজামচন ইজ এবাউট ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট আপোনাৰ গতিকে যদি আপোনাৰ জি ডি পিৰ যদি এইট পাৰ্চেণ্ট তেওঁলোকে দেখুৱাইছে এই আপোনাৰ এই ইকনমিক ছাৰ্ভেৰ জৰিয়তে দিছে এইট পইণ্ট টু পাৰ্চেণ্ট আপোনাৰ জি ডি পিৰ গ্ৰোথ তেওঁলোকে দেখুৱাইছে এগেইনষ্টে আপোনাৰ কনজামচন অফ ফ'ৰ
সেই সময় যাকে চাইনার পরে বহুত ইন্ডাস্ট্রি মানে মাল্টি নেশনাল কোম্পানি দে হ্যাভ শিফটেড আর সেই সময় আপনার আপনার ভারতবর্ষ এখন এখন মেজর আপনার ইন্টারনেশনাল আপনার এখন হাব হওয়ার একটা স্কোপ আসলে কিন্তু আনফর্চুনেটলি বিকজ অফ ডল ড্রামস বিকজ অফ এই সমস্যাবিল কারণে আনি নানি বিভিন্ন ধরনের এনেকার কারণে এই যে আমার হাব হবর যে আপনার একটা স্কোপ আসে উই হ্যাভ লস্ট আর আজি যখন বাজেট করেছে সেই বাজেট খে এই অনলি আপনার নিজের এসোসিয়েট যে এলায়েন্স পার্টনার সেটিসফাই করার পরিবর্তে তার মানে বিপরীতে আপনার কোনো ধরনের ঠিক আছে এই প্রতিক্রিয়া তো বিজেপি পেলাম মানে সুভাষ দত্ত আপনার ওসর আহিম একটা বিরতি লো যাবেন একটা বাণিজ্যিক বিরতি লোক বিরতির পিছনে আলোচনা অব্যাহত রাখিম আর নির্বাচনমুখী বা নির্বাচনী বা গাদি রখার স্বার্থত যে অভিযোগ কংগ্রেসের ফল উত্থাপন হয়েছে গাদি রখার স্বার্থত বিত্তমন্ত্রীর এই বাজেট বলে বিরোধী অভিযোগ করেছে কেবাটাও বিষয়ত অভিযোগ আছে সুভাষ দত্ত মানে একটা স্পেসিফিক আপনার পর সুদিব খুঁজছো বিশেষ করে নিয়োগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সরকার ব্যর্থ হয়েছে আর এইবার বাজেটও আশানুরূপ তে ধরনের ব্যবস্থা নাই মানে মানে অর্থনীতির যদি অল্প কিবা কিবি শিকি যদি ফুকন সারের পরে শিকিছিল গতি তখন সন্মুখত ডর ডর কথা কবলে অনুমান বেয়া পাও কিন্তু আজিকালি অনুভববিল অল্প নিমিলে কথাটা হয়েছে যে দুহাজার সাতচল্লিশ সনত ভারতবর্ষের স্বাধীনতার এশ বছর সম্পূর্ণ হব আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডরিয়ে কে যে দুহাজার সাতচল্লিশ সনত ভারতবর্ষ যেটা এশ বছর সম্পূর্ণ হব তেতিয়া আমার দেশের অর্থনীতি বিশ্বর আটাইতকে উপরে যাব লাগবে আর আজির যখন বাজেট আজির বাজেটখনের যে যিনি রিফ্লেকশন আপনি যদি চায় যে এটা টার্গেট করা হয়েছে দুহাজার ত্রিশ দুহাজার ত্রিশ সনত ভারতবর্ষ বিশ্বর তৃতীয় অর্থনীতিলেক জাম করব আর তার কারণে যুক্ত প্রস্তুতি লাগে আর সেই প্রস্তুতি তো ইতিমধ্যে বাজেটখনের রিফ্লেক্ট হয়েছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ এই তো এই বাজেটখনের একটা অংশ আজি মানে আপনার একটা কথা কোথাও চক দুহাজার ষোলো সোতর বিত্তীয় বর্ষত আমার যে কেপিটেল এক্সপেন্ডিচার সে আসে ফোর পয়েন্ট ফাইভ লাখ কোর আর আজি আমার এইবার আমার এস্টিমেট করা হয়েছে ফিফটিন লাখ কোর মানে গ্রান্স এই এফেক্টিভ এফেক্টিভ কেপিটেল এক্সপেন্ডিচার মানে রিপিট করলো কথা এটা পনেরো লাখ কোটি টাকা আমার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ব্যয় হব আমার আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নের কারণে ব্যয় হব আর নিশ্চিতভাবে আপনাদের যাওয়া সময়খিন দেখিছে যে তথা উত্তর পূর্বাঞ্চল সাংঘাতিকভাবে আমার যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার বাড়িছে কারণ আজি আপনি ডাবল টেক রেল লাইনেই কোক আজি ইয়াত এইমসেই কোক আজি ইয়াত এয়ারপোর্ট ডেভেলপমেন্টেই কোক আজি আমার হাইওয়ে থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড কিলোমিটার আজি আমার রাস্তা ইয়াত নির্মাণ হয়েছে প্রায় থ্রি থাউজেন্ডর ওসরে ওসরে আজি দলং পকীকরণ করা হয়েছে তারপর যদি আপনি চাই অন্যান্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিল আছে আমার মেডিকেল কলেজ আজি আমার প্রায় সাড়ে চারিশন মডেল হসপিটাল ইয়াতে প্রায় সাতশোখনের ওসরে ওসরে আমার প্রাইমারি হেলথ সেন্টার স্কুলসবিল আছে আমার কলেজর আমার যে রোসার যে ফান্ড কলেজর ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিল ডেভেলপ হয়েছে গতি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড আমি লাস্ট যাওয়া সময়খিন আমি পাইছো ভবিষ্যত সময়খিন আমি পাম ইয়ারে লগে আপনি এটা কথা চাব যে আজি যে অভিযোগ অন্যান্য রাজনৈতিক দলবিল উত্থাপন করেছে তখে সকল অল্প নিরাশ হয়েছে তখে সকল নিরাশ হওয়া স্বাভাবিক কথা আজি এটা কথা আপনি চাব যে এইবার বাজেটত প্রতিটি সেক্টর বাজেট এলোকেশন বাড়িছে হয় বিত্তমন্ত্রী ডরিয়ানির ভাষণ কিছু বিষয় এটা কে আছে যে রেলের কথা কোব লাগিয়েছিল হেরিয়ার কথা কোব লাগিয়েছিল কিন্তু আপনি চাব যে রেলওয়ে বাজেট যাওয়া বছর যে আসে তাতকে টেন পার্সেন্ট বাড়িছে আজি অন্যান্য ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে টেন পার্সেন্ট বাড়ি গেছে আজি বেংকিং ব্যবস্থাটার কথা যে কে মূর ভিউজ তো অল্প বেলেগ ধরনের বেংকিং সেক্টর রাইজ ইনভলভ হয়েছে আর বেংকিং সেক্টর যে সার্ভিস বিশেষ করে আপনি যদি একদম ক্ষুদ্র আত্মসহায়ক গোটরপা যদি আপনি আরম্ভ করে আজি মুদ্রা লোনের ক্ষেত্রেও একবারে সাকসেস করে আমার রাজ্য নথকা নহে আমার উত্তর পূর্বাঞ্চল নথকা হয়ে যথেষ্ট ইয়াত ভাল এটা হয়েছে এটা যে ব্যাংকর কথা আছে এই পোস্ট অফিস পেমেন্ট ব্যাঙ্ক পোস্ট অফিস যাতে বেংকিং সিস্টেম মানে শেষ করব দিয়ে কারণ বেলেগে বহুত খুব কথা কে আছে আমি কথা খুব কবলে আজি পোস্ট অফিস পেমেন্ট ব্যাংক কে যাতে আমার একবারে ভিতর থাকা মানুষবিল যাতে বেংকিংয়ের সুবিধাটা লোক পারে সে পোস্ট অফিস পেমেন্ট ব্যাংক সেই কারণে ইয়াত ফেসিলিটেট করা হয়েছে আজি উত্তর পূর্বাঞ্চলের কারণে আজি যদি আপনি চাই যে ইয়াত এটা পিএম গতিশক্তি যে প্রধানমন্ত্রী ডরিয়ে যে পিএম গতিশক্তি আরম্ভ করেছিল এটা এটা কথা কে যে ইলেকট্রনিক্স প্রডাকশনের ইয়াত এটা মানে ভারতবর্ষ হাব হব আর ইলেকট্রনিক্স প্রডাকশনের হাবর কিন্তু আরম্ভিটো হয়েছে আমার কারণ সেমি কন্ডাক্টর তো ইতিমধ্যে স্টার্ট হয়ে গেল আমার জাগির রোডত আজি মুখ্যমন্ত্রী ডরিয়াক আপনি এই কারণে ধন্যবাদ জানাব লাগবে এটা তখন সকলে পোৱা নাই হওয়া নাই কোনটো সেক্টর পয়সা কম হয়েছে ডেভেলপমেন্টর কারণে আজি রাস্তা বনার কারণে কক আজি বিভিন্ন ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কারণে কক 
आज बान नियंत्रण कारण कह वाटार रिशोर्स कारण कह आज शिक्षार क्षेत्र कत पैसा कम पैसा तो कतो कम हुआ नहीं आटको डाँर कथ हल ये डर हिम विश्व शर्मा डांगर जी दक्षता आज केन्द्रीय सरकार जी आन लगे आनी से और लास्ट इयर आम जी कैपिटल एक्सपेन्डिचार राज्य तेईस हजार कोटी टाइम यह सर्वकाल अभिलेख भंग कर कोड पेन मैं एक बार शेष वाक्य दूँ कोड पेन्डेमिकर पीछे भारतवर्षर अर्थनीतिये सुस्थिर अर्थनीति और भारतवर्षर जी ग्रोथ सीट गोटे विश्व भर आटे ऊपर और यह सम्भव है एकम्र मोदी डांगरे बलिष्ठ नेतृत्व ठीक है ठीक है मैं आपके सब खुजे जैसे कले जेपी स्पोक्स पार्सन डांगरिया पूरा बजेट तो आनी पे विचार कि भल आसे बजेटे विचार 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 दो पॉइंट तक कब चेस्ा कर राइजक कब विचारक जान लगे आम जी एक टका जो आए कहें के बजेपी आम देशक कौन दिशे ठेली आसोर राइजे जान लगे एक टका जो आए तारी इनकम टेक्स आए नाइन्टीन पार्सेंट तक एक्साइज यूनियन एक्साइज डिटीज आए पाँच पार्सेंट पाँच शतांश जि एस टी पर ऊर शतांश कर्पोरेट टेक्सर सोर शतांश कास्टम्स फोर पार्सेंट नन डेप कैपिटल वन पार्सेंट और नन टेक्स रिशिप्ट नाइन पार्सेंट और सत्स शतांश कि जाना ने ऋण टूवेन्टी सेवेन पार्सेंट ऋण लो मोदी गवर्नमेंटे और ये एक टका तो केने के जाए जाना ना अपनी जान उचित विराट उचित कारण बजेपी आम कौन फिर ठेली आज आम पेन्शन जाए फोर पार्सेंट आदार एक्सपेन्डिचार जाए नाइन पार्सेंट सेंट्रल स्पन्सार्ड स्कीम एट पार्सेंट फाइनेस कमिशन एंड आदार ट्रांसफार्स नाइन पार्सेंट स्टेट शेयर पाए जि एस टी सी टूवेंटी वन पार्सेंट और डिफेस जाए एट पार्सेंट सबसिडिज जाए सिक्स पार्सेंट और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जाए सिक्सटीन पार्सेंट और सबतक बेसि कत जाए जाना ना नाइन्टीन पार्सेंट इंटरेस्ट दूते जाए आम जो ऋण ललो ऋण इंटरेस्ट दूते जाए आम सरकार चाक अपनी ऋण नोल के चल नारे इंडिया गवर्नमेंट ऋण कि आज दो हजार चौध सिक्सटी लाख करोड़ आज डेट कि जाना टू हाण्ड्रेड एंड टेन लाख करोड़ तीन गुण ऋण बाढ़ गल साढ़े तीन गुण दस बस तो इन डाँगर डाँगर कथा कह इनफ्राष्ट्रक्चार डेभलपमेंट करमुक अरे पैसा धार लैसे निजे जेनेट करा ना इनकम यहाँ रिशिप्ट स्टोरी भारतवर्षिक ऋण प्रसंग 
গোপাল শর্মা ব্যবস্থাটো হস্তির আর ইয়ার যে আপোনাৰ বেংকিং সিস্টেম এটো যথেষ্ট ষ্টেবল হ'ব আৰু ভাৰত বৰক মৰি দামৰিয়া মৰি দামৰিয়া জাম কৰিব আপোনাক জিমানে অপকাৰ কৰিব ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে গোপাল কৈছিল মই ইয়াতে এটা কথা মই কও এটা MSME sector হয় MSME sector কংগ্রেসৰ যেতিয়া শাখন আছিল MSME sector যথেষ্ট কিনি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা আছিল তেখেতো এখনত কংগ্ৰেসৰ লগত এসোচিয়েট আছিল গতিকে তেখেতে কথা ব্লাক জানে কিন্তু আপোনাৰ আজি MSME sector আজিৰ প্ৰেজেন্ট আজি যিটো অৱস্থা সেই অৱস্থাটো কথা মানে কাহিনী এনেকুৱা হৈছে যে বিমুদ্ৰাকৰণ তাৰ পিছত আপোনাৰ অপৰিপক্ক যেটো আপোনাৰ GST কোভিড আৰু তাৰ পিছত যেটো লকডাউন হ'ল তার ফল সাধারণ রাইজর যদি জীবন জীবিকা আর আপনার অর্থনীতির যদি বিপর্যস্ত হয়েছে এই কথাবিল মানে গোটেই কথা তো এনেকা আই গল যে যখন অখণ্ডিত যদি আনঅর্গানাইজ সেক্টর যদি আসলে অখণ্ডিত খন্ড সেই খন্ড তো আপনার একদম নাইকিয়া হয়ে গেল এই অখণ্ড সংগঠিত খন্ডতে প্রায় নাইনটি ফোর পার্সেন্ট যদি আমার লেবার ফোর্স আসলে কাম করেছিল গতি এই ক্ষেত্র আপনার যদি এই যে আনঅর্গানাইজ সেক্টর যদি আপনার নাইকিয়া হয়ে গুছি গেল সেই রিভাইভ করার কারণে এই বাতত কিন্তু কোনো ধরনের কথা আমি দেখলে পাওয়া নাই আপনি চাব যে আপনার দুহাজার ষোলো সনের পরা প্রায় সিক্সটি থ্রি লাখ সরু বা মজলিয়া আপনার এই ইন্ডাস্ট্রিবিল নাইকিয়া হয়ে গেল এই উদ্যোগবিল আকো আপনার নতুনকে গড় লওয়ার কারণে এই বাতত তেনকা ধরনের তখন আশাবাদী মানে ভাল পাইছো ভাল লাগিছে আর কারণ এটা কথা যে এই এম এস এম ই এইটাই হচ্ছে মেইন বেস যত নাকি আমি এটা আপনার এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন তো করব কিন্তু নাথিং হ্যাজ বিন ইনিশিয়েটেড ইন দিস প্রজেক্ট এটা আর একটা কথা চাব যে এই যে আপনার দুহাজার বাইশর তেইশ বাইশ আর তেইশ সনলে অসংগত খণ্ডত অর্থনৈতিক লোকসান প্রায় আপনার হয়েছিল ইলেভেন পয়েন্ট থ্রি লাখ কোটি টাকা চাকুয়েল সকলের দরমহাটো আপনার দরমহা যা আছে চাকুয়েল মানে অল সব অল গভর্নমেন্ট চাকুয়েল বলে কোয়া নাই যে চাকুয়েলবিল আপনার যে স্যালারি দ্যাট হ্যাজ বিন স্টেগনেট সেটা আপনার আপনার এনেকা হয়েছে জিরো পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট আপনার যদি এন এস এসর যে ডাটা আপনার স্টেগনেট হয়ে গেছে এটা আপনার আপনার একটা কথা কম এই এখেতেও আপনার এই ইকনমিক কথাটা কৈছে আমার দত্ত ডাঙরের কথা দাঙি রয়েছে আপনার সব এই যে যে আপনার সোর্স অফ ইনকম সোর্স অফ ইনকম এটা মানে আপনার কিছু আপনার মানে ডাটা দিব বিচারিম যে গ্রস পার্সোনাল ইনকম টেক্স কালেকশন এমাউন্ট টু থ্রি পয়েন্ট সিক্স ফার্স্ট জুলাই ফার্স্ট জুলাই টুয়েন্টি ফোরত আপনার এই আপনার হয়েছিল আপনার গ্রস কর্পোরেট টেক্স কালেকশন করেছে টু পয়েন্ট সিক্সটি ফাইভ লাখ হেয়ার এস আপনার পার্সোনাল টেক্স মানে আপনার এইটাই কোব খুঁজো বিসঙ্গতিক মানে সেটা কোব বিচার পার্সোনাল টেক্স আপনার কালেকশন করা হয়েছে থ্রি পয়েন্ট সিক্স ওয়ান লাখ তার মানে আপনার যত নাকি বিজনেস সেক্টরের পর আমার যেটা আপনার কালেকশন হবো লাগিছে দ্যাট হ্যাজ নট বিন নান ঠিক আছে আপনি যদি মনমোহন সিংয়ের সময়লে যায় তেতিয়া আপনি দেখি যে আপনার পার্সোনাল টেক্স কালেকশন তখনের সময় আপনার যেটা আমার হয়েছিল প্রায় থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট আপনার কর্পোরেট টেক্স হয়েছিল আর পার্সোনাল টেক্স আসলে টুয়েন্টি ওয়ান পার্সেন্ট তার মানে পার্সোনাল টেক্সটা কম আসলে হয়ে গেছে আপনার কর্পোরেট টেক্সটা এটা এই কারণ আপনার এইখান সরকারত আজি যেটার এই সরকার আহিলে টেক্স কালেকশন এটা আপনার কি হয়েছে আপনি যে অল্প আগে কলে যে আনঅর্গানাইজ সেক্টর শেষ হয়ে গেল কত শেষ হয়ে গেল বুঝাই দিয়ে কথা কত আছে বুঝাই দিয়ে পঁচিশ কোটি মানুষ লোয়ার মিডল ক্লাস একটা সৃষ্টি হয়েছে কারণ এইখানে মানুষ অতি দরিদ্রতার ইতিমধ্যে লোয়ার মিডল ক্লাসলেক আজ আপগ্রেড হয়েছে কিয় হয়েছে কারণ মোদী ডাঙরিয়ার নেতৃত্ব যা সময়খিনি যে জনকল্যাণমূলক আসনি অর্থনৈতিক সুস্থির যে ব্যবস্থাপনা এই ব্যবস্থাপনায় মানুষের জীবন ধারণের মানদণ্ড উন্নীত করেছে সুশান্ত বরুয়া সুশান্ত বরুয়া সুশান্ত বরুয়া সুশান্ত 
ไอ้ที่เอาไว้ซะเฮาไอ้ที่เอาไว้ซะเฮาไอ้ที่เอาไว้ซะเฮาไอ้ที่เอาไว้ซะเฮาไอ้ที่เอาไว้ซะเฮ
হে তাতে গোটে সাড়ে চারিখ ইন্ডাস্ট্রি বনার কারণে গোটে দেখাই দিয়া হয়েছিল এইখিন ইন্ডাস্ট্রি করব হক তহক বেলে অল্প আগবাড়িছিল কিন্তু এই কারণ আপনাদের যদি করবেন এই ক্ষেত্রে পুরো ডাউন স্ট্রিম এম এম এস এম করলে নয় মানুষ দৌড়ি ফুড়ে কোর পা পাম গতি এই কোর কোর পা পাম কিনো ইন্ডাস্ট্রি করবেন পে এই কথাই কথা খুব যদি তথ্যপিত যদি প্রতিবেদন দিয়েপরা যায় বড় সুবিধা হবো কিন্তু এইখানে একটা সরু একটা লো লোক আজ ছমা চারি মাস আগে এখন নতুন সার্কুলার ওলাল সার্কুলার ওলাল যেটা যে এম এস এম ই উদ্যোগবিল দেখা ভাল এম এস এম ই উদ্যোগবিল যদি কিনা বস্তু কিনে পঞ্চল্লিশ দিনের ভিতরে সেই বস্তুর পয়সা কিন্তু ঘুরাই দিব লাগবে এম এস এম বা পে করব লাগবে কিন্তু প্রশ্নটি হল এম এস এম ইর এম এস এম এ কিনে কিন্তু এম এস এম এ এম এস এম এরপর কিনার ফলত সেই পয়সা পঞ্চল্লিশ দিনের ভিতর দিব নয় ফলত সেই ইনকাম টেক্সত সুমাই যায় গতি এই এই ব্যবস্থাটা মনে ভাবো যে অল্প অধ্যয়ন গুরপ্রীত সিং আপনার ওসলে আছো কনক্লুডিং রিমার্ক হিসাবে আপনার সুদ যে সাধারণ মানুষে এক নাপায় বলে কলেও আজি আশি কোটি মানুষে পাঁচ কেজি কেউ বেশি চাউল পাব প্রধানমন্ত্রীর অন্ন যোজনা আঁচনিত এই বৃদ্ধি করা হয়েছে গতি নাই বলে কলেও আপনি একবারে নাই বলে কব নয় ফ্রি রাশন দিয়ে আছে সেইফালে বিপিএল লিমিট ইস এইট লাখ আট লাখ যদি আপনার আর্জি হয় আপনি তাতক উপর থাকলে আপনি বিপিএল আর তিন লাখের পরে ট্যাক্স করে আছে তিন লাখ টাকার ইনকাম করলে আপনি ট্যাক্স দিব লাগিব তো কি কন্ট্রাকটিক্টরি বস্তুবিল একদম স্পষ্ট নাই আর আজি কি করলে হি আর মিডল ক্লাস একটা ললিপপ দি দিলে মানে এটা বেজত করেছে সিহত যদি দেশের মিডল ক্লাসের পর দেশের রেভিনিউ চলায় রেভিনিউ জেনারেট করে আর দেশ আগবাবলে সহায় করে ইয়াতে কি দিলে সেভেন্টিন থাউজেন্ড সোতেরো হাজার পাঁচশো টাকা বছর দে মানে চৈধ্যশো আঠাবন্ন টাকা মাহত আর মানে আটচল্লিশ টাকা দিনত ইমান বেজত করব লাগে নি কোন মিডল ক্লাস কিমান ইহাদি আশা করে আসলে এই বাজেটের পর আজি ইহাদ কি করলে ইহাদি মানে ঠিক আছে সিং সিং আমি শেখর ফলে আছো গোটে কেজন অতিথিকে অল্প অল্প সময় দিব লাগবে মানে গোপাল শর্মা এখানে সর সর কথা মানে গম পাই যে আপনার ডেভেলপমেন্ট কিমান হয়েছে কত কি হয়েছে আর বাজেটে কি করব হয়েছে আপনি চাব আপনার নরেন্দ্র প্রদীন ডাঙরে কে সেন্ডেল পিনা মানু এয়ার ট্রাভেল করব হ্যাঁ গতি আজি যদি এয়ার কস্ট অফ দ্য এয়ার ট্রাভেল আপনি জাস্ট ইমাজিন করো হাও দিস পুয়ার পিপল ক্যান ট্রাভেল আপনি চাব রেলর রেলর স্লিপার বার্ড হেজ বিন রিডিউস বাই টুয়েন্টি সিক্স পার্সেন্ট গতি এটা কি হয়েছে আপনার এসি কোর্সবিল বাড়া গেছে তারপরে এভ্রিথিং এভ্রিথিং আপনার যে কমার্সিয়াল আপনার করেছে ইভিন নিট যদি এক্সাম আপনি পাতি চারিফালে হুলস্থুল হয়েছে রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়ায় কেছে ইট ইজ ইট ইজ নট এ প্রফেশনাল এক্সামিনেশন ইট ইজ এ কমার্সিয়াল এক্সামিনেশন ইউ পে মানি এন্ড গেট দ্য সিট ধনী মানুষে আপনার পয়সা দিয়ে পেলায় নিজের নিজের লোক ছিল আপনার পড়াব আর এই সর সর মানুষবিল অবস্থা কি এই গোটেই আজি এডুকেশনের কথা কেছে এডুকেশনের বাজেট বড়া বলে কেছে কিন্তু আপনার আজি চাব এডুকেশন এনেকা হয়েছে লোয়ার লেভেলত মানে প্রাইমারি লেভেলত আপনার কি হয়েছে লোয়ার ছাত্রীবিল ক খো ভালকে পড়ব না কথা কোথাও মানে তার এটা বড় ডর একটা প্রশ্ন যদি স্কিল এই লোয়া ছাত্রীবিল আপনার পড়া এরার পাশে স্কিল লেবার হিসাবে কাম করব নয় গতি সেই বড় ডর একটা ডর প্রশ্নবোধক এটা চিন আই পড়ছে এটা আপনার বয়োবৃদ্ধ যা জ্যেষ্ঠ নাগরিকের ক্ষেত্রে আসলে জ্যেষ্ঠ নাগরিকের বহুখি সা সুবিধা আসলে সেই সা সুবিধাবিল কার্টেল করে দিয়া হয়েছে আপনি সবতকে চাব যে গুজরাট মডেলের কথা দিয়ে বিন টকিং এবাউট সেই গুজরাটিবিল এটা আপনার মোস্ট অফ দ্য গুজরাটি পিপল চাকরির সন্ধানত আপনার দেহ ঠিক সুশান্ত বরগোহাই আপনার পর শেষ বাক্য তো শুনব খুঁজ বাজেটত একু নাই বলে বিরোধী দুজনে কলে আপনার পর শেষ বাক্য তো শুনব খুঁজ ভেরি প্রগ্রেসিভ বাজেট আর এই প্রজেক্ট খে আমার ভারতবর্ষ এটা যে বিশ্ব নেতৃত্ব দিবর আমি আগবাড়ি তেনে ধরনের আমার বিশ্ব নেতৃত্ব দিব অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়ে পেলায় আর দ্বিতীয় কথা তো মানে এটা কোথাও এটা সময় রাজনৈতিক শক্তির চাকরি লওয়া হয়েছিল রাজনৈতিক শক্তি কিনিছিল রাজনৈতিক শক্তি বেঙ্কবিল মেনেজ করেছিল কিন্তু আজ বহু দিনের বয়স দেখি যে সাধারণ মানুষে বাজেটর যোগেদি সুবিধা পার সম্ভাবনা এই সরকারখানে করেছে আর বিকশিত ভারত এখন শক্তিশালী ভারত আমি ভবিষ্যতে পাম বলে আমি আশা করছি ধন্যবাদ জানাইছো আটাইকেগী অতিথিকে মানে দত্ত আর ফুকন সারক বেশি সময় দিব নো আমি বিদ্যালয় অনুষ্ঠানের আমি আশা করি 
সাধারণ মানুষের যে অসুবিধা দূর হব এই বাজেটের জড়িয়ে আর পরবর্তী সময় যাবর করণীয় সেইবর কেন্দ্র তত্ত্বাবধানত রাজ্য সরকার উদ্যোগত হব ইয়াকে আশা করে বিদায় লোক আর আমার আটাইগারী অতিথিলে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো নমস্কার